Bună seara, cu o mică întârziere suntem pe calea victoriei. Bine că suntem cu toții, cel puțin așa sper că suntem cu toții sănătoși, iar dacă nu suntem, am o veste bună, putem fi sau putem să redevenim sănătoși și chiar am să insist în această perioadă de stres, de viață grea până la urmă, cu niște subiecte care ne pot ajuta. Mâine seară, de exemplu, voi avea doi specialiști senzaționali, chiar îi cunosc personal, de la una dintre cele mai spectaculoase clinici din Europa, din Istanbul, Anadolu. Vom vorbi despre noi tehnologii, despre tratamente care poate că aici, în România, pot părea miraculoase. Da, mai multe mâine seară, da? Mâine seară de la orele 20, doi reputați medici ai clinicii Anadolu, John Hopkins, vor fi aici la București, în exclusivitate la Nașu. Sunt oameni cu care chiar am colaborat și vă spun că foarte mulți români au reușit să îi salveze la propriu viața. Până atunci însă, iată că avem oameni care uh, știu că suntem stresați, știu că suntem uh, lipsiți de energie sau încărcați cu energii negative și dacă în urmă cu ceva ani uh, râdeam de acești oameni oarecum ciudați care apăreau pe piață, de ceva timp am constatat studiind mai mult că lucrurile nu sunt chiar de șagă, de glumă, și ele făcute profesionist, de oameni profesioniști, chiar ajută foarte mult. Și îl salut pe invitatul meu, pe domnul Bogdan Prosperio Toma, maestru în terapie Reiki. Bună seara! Bună seara! Sună interesant, în primul rând. Sunt Când am auzit prima oară terapia Reiki, zic ceva finlandez, ceva japonez. 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 Uh, despre ce e vorba? Sunteți maestru în... Da, sigur. Da. Este vorba de Reiki, să spunem exact definiția Reiki. Reiki în japoneză înseamnă, e, e format din două silabe, Rei și Ki. Rei înseamnă Dumnezeu, iar Ki înseamnă energie. Deci, practic, Reiki ar însemna energia care vine de la divinitate sau de la Dumnezeu. Ce știu despre japonez, chiar astăzi discutam cu cineva, știu că mănâncă mult pește, nu au colesterol, și dacă nu-și fac sepucul sau nu se aruncă de la etaj din pricină de corupție sau fiindcă nu mai fac față la locul de muncă, trăiesc până la adânci bătrâneți. E foarte corect. Bun. În tradiția japoneză, ei practică această terapie? Adică e ceva obișnuit cum a merge noi cu troleibuzul, cu autobuzul? S-a dezvoltat și în Japonia foarte mult. Inițial, Mikao Sui, redescoperitorul acestei tehnici. De ce spun redescoperitor? Pentru că el era decan la facultate în Japonia și ținea anumite cursuri pentru un seminar creștin din Statele Unite. Și la un moment dat, studenții au pus următoarea întrebare. Credeți în minunile care le-a făcut Domnul Isus Hristos? Pentru că ne-a tot predați din, din Biblie. Și a spus Mikao Sui, bineînțeles că din moment ce vă predau. Bun, atunci demonstrațiile, demonstrațiile și vă rugăm să faceți exact aceleași binuni care le-a făcut Domnul Isus Hristos. Adică vrem niște vin, vrem niște pâini, vrem, vrem să mergeți pe apă. Vrem da. pentru că a vindecat da. și surși și orbi. Da. Și bineînțeles că a fost pus în încurcătură că nu a putut să facă acele minuni. Și din acel moment s-a hotărât să studieze și să înțeleagă ce s-a întâmplat. A ajuns în Tibet, unde a redescoperit această tehnică și astăzi avem... Dar nu e neapărat leagă nu creștinismului, ca să spun nu, așa. Nu, corect, foarte corect. Bun, nu cum, cum descoperi acolo? Pentru că am auzit mulți creștini care au luat calea Tibetului și întrebarea mea e ok, dar ne fiind acolo, să zicem, neapărat grădina Maicii Domnului... Categoric, România e... Așa a zis Papa, acum să-l credem până Papa Ioan Paul al II-lea. Ce legătură are Tibetul cu aceste căutări sau descoperiri sau redescoperiri pe care le fac cu oamenii creștini? 
după anumiți autori, există legături ancestrale și între România și Tibet. Deci, probabil că s-au pierdut oarecum. Dar încet, încet... Adică Anumiți știu. oameni studiază și găsesc similitudini între România și Tibet. Dar vorbind de Mica Osui care a ajuns acolo, a găsit două simboluri și a mai adăugat el încă în câteva simboluri și prin revelația construit, prin revelația a descoperit simbolurile și apoi a făcut acest sistem de vindecare rechi. Da. Concret, Spun sistem sunt, de vindecare, da. dar nu înseamnă că vindecă totul, să nu se înțeleagă greșit. Da. Deci poate să amelioreze stresul, poate să amelioreze și anumite afecțiuni, iar în anumite cazuri chiar vindecare, dar nu promitem vindecarea să se înțeleagă foarte clar. Nu este un panaceu universal. Adică nu sunteți escroci. Ca să, categoric, uh, categoric. Că mai sunt unii, te taie puțin pe limbă și îți vindecă tot ce ai. Da. De cele mai multe ori... Bă, te rezolvă rapid, te trimit pe lumea cealaltă. Dar trebuie spus că noi oamenii, dacă am fi suficient de puternici și de conștienți să comandăm creierului ce se transmită către toate organele și am crede în Dumnezeu și minunile Lui, n-am prea mai avea nevoie de uh, terapeuți, de doctori. Sunteți foarte aproape de unde, 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 unde greșesc? Unde, sau cât de aproape sunt? Sunteți foarte aproape pentru că oamenii uh, sunt prea logici în zilele noastre și sunt prea angrenați în grijile cotidiene și au uitat să mai folosească și imaginația. Și spun eu la cursuri, imaginația de vindecare. Și ați spus dumneavoastră dacă reușim să trimitem uh, cumva energia către, sau comenzile sau energia către anumite organe interne. Practic prin metodele pe care eu le predau, pentru că predau nu numai Reiki și atingere cuantică și mai multe sisteme de Reiki și reflexoterapie și acum acupunctură fărace. Deci este o gamă foarte complexă de cursuri pe care o... Mm -hmm. Și de multe ori această combinație este foarte, foarte eficientă, pentru că este ușor de înțeles, de exemplu, masajul deblochează, să zicem, pe o anumită zonă circulația sângelui, iar apoi vii cu energizarea palmelor prin Reiki și se obține o da. ameliorare. Când da. faceți aceste cursuri, ele sunt pentru oameni care vor să devină terapeuți sau sunt chiar pentru pacienți care pot deveni uh, uh, cum se cheamă? Self-therapist. Uh, autoterapeut. Pentru toate categoriile mm. și îmi place foarte mult întrebarea pentru că absolut orice persoană poate să facă Reiki. Este de ajuns să rezoneze cu ideea. Dacă înțelege că Reiki reprezintă, cum spun americanii, energie universală, dar mie îmi place și să-i spun energia care vine de la divinitate sau de la Dumnezeu. Dacă un om rezonează cu această idee, este deja pregătit să vină la un curs și să poată accesa această energie pentru autotratament cât și pentru a trata alte persoane. De ce credeți? Că aici intrăm pe terenul, să zicem, creștinismului. De ce credeți că preoții nu reușesc să facă acest lucru? Pentru e o că... întrebare grea. N-aș vrea să acuz sau să spun dar cred că în e cazul, evident că în cazul, practic asta era treaba preoților era cazul, treaba dacă vreți a, a bisericii să realizeze toate aceste terapii în mare unii se achită bine de aceste lucruri iată bă, bă, ce se întâmplă cu bă, moaștele făcătoare de minuni da, care adună corect. zeci de mii de oameni iată ce se întâmplă cu minunile care chiar se întâmplă în biserici sau dar e clar că nu toți preoții își fac treaba. N-aș vrea, atunci... vrea să i acuz, dar probabil că se merge pe ideea de a avea credință și de a citi și de a te ruga, ceea ce este foarte bine. Dar cred că mai trebuie și ceva în plus. Sunt absolut convins de fapt de acest Cum? lucru. Și atunci e bine să mergi la biserică, să crezi, dar să urmezi și aceste cursuri pentru eliminarea stresului, pentru îmbunătățirea sănătății și chiar pentru prosperitate și succes. Eu sunt absolut convins că aveți și cursanți care vin ca să își demonstreze lor că și această terapie este o vrăjeală, ca să nu spun cuvinte mai tari. Cum, cum îi convingeți pe acești oameni care vin din start să vă demonstreze că orice ați face nu funcționează și că totul e doar o industrie de făcut, poate business, bani? 
Am să vă dau un răspuns care poate nu l așteptați, dar pe mine mă sună doar oamenii care cred în treaba asta. Deci n-ați avut încă... N-am avut. Am avut ușor sceptici, dar mici temeri absolut normale. M-au întrebat oamenii, domnule, înțeleg că este o energie pozitivă, dar dacă cineva vrea să o manipuleze, manipuleze dacă vrea să facă ceva negativ cu treaba asta, e normal să aibă să existe oameni cu mici frici și le explic că nu poate fi manipulată pentru că pe Dumnezeu nu ai cum să-l manipulezi. În momentul în care vrei să faci ceva rău, Dumnezeu pur și simplu oprește această energie. E adevărat, dar știți că foarte mulți oameni se folosesc de numele Domnului Așa ca să își vadă de ale lor. Da, da, și nu, de ale lor nimic de a legătură cu... Cei negativi comentează pe bloguri. Uh -huh. Nu prea mă sună. Uh -huh. Și mulțumesc că divinității, că mi-au trimis doar oameni pozitivi și cu care am lucrat cu unii dintre ei am lucrat extraordinar de bine, chiar extraordinar și vor să facă toată paleta de cursuri mm. unii Dar se opresc mai efecte repede secundare, ca să spun așa Efecte, adică efectele un poate să pierde ceva, de exemplu venind la un asemenea curs Sincer să vă spun la ce cursuri țin eu nu am auzit de efecte secundare. În alte părți am auzit de alte tehnici și așa se mai întâmplă și efecte secundare. Deci singurul lucru care se întâmplă după un um, efect secundar, să zicem, după un curs făcut cu mine, să zicem o mică stare de oboseală, dar o oboseală plăcută. Și am să vă explic de ce. Pentru că în momentul în care fac activările specifice reici, reichi și folosesc simbolurile, energiile înalte încep să deblocheze acele toxine care sunt acumulate în organism. Și există o perioadă de o zi, două, trei, în care aceste toxine circulă și din cauza asta sunt un pic mai obosiți, dar o oboseală plăcută, pentru că începe să circule acea energie pozitivă. Terapiile sunt individuale sau de grup? Poate fi făcut și individual. Mm -hmm. În momentul în care consider că o persoană, de exemplu, am avut persoane care au venit la mine în stare de șoc, au, au, aveau frici continuă pe, pe subconștient și atunci am făcut individual pentru că aveau nevoie de o abordare foarte ușoară să vedem unde e problema. Pentru că am și o tehnică de uh, ștergere a energiilor, a înregistrărilor negative de pe subconștient. Subconștientul, după cum știți, ne guvernează în mare parte. De multe ori suntem foarte logici, dar cele mai multe uh, acțiuni le luăm pe baza subconștientului. De exemplu, când conducem mașina, de multe ori conducem instinctiv subconștientul. Pentru că am învățat să conducem, e adevărat că trebuie să fim atenți la ceea ce facem. Dar multe le facem instinctiv. Pentru că am învățat ce trebuie făcut. Și atunci, prin aceste tehnici, ștergem uh, acele înregistrări negative ca omul să devină din nou pozitiv, să scape de depresie, să iasă din starea de șoc. Bun, aici vin psihologii care spun stai că asta o facem noi. Cât categoric. O fac și ei foarte bine. Bun, ce Eu n-am avut rate ori. Asta pot să vă spun. Am avut doar succese. Mm. Și mă bucur și mulțumesc. Probabil că sunt făcut pentru așa ceva. Bun, care credeți că trebuie să fie calitatea principală a unui om care până la urmă ajută pe alți oameni să-și revină, să am, se simtă mai bine? Am avut și cazuri unde am simțit că nu se poate și atunci am avut puterea să spun nu, nu mm -hmm. pot să rezolv așa ceva. Deci trebuie să fii corect față de tine, în primul rând și față de Dumnezeu. E un exercițiu de comunicare, da. că până la urmă aceste organisme bolnave au, în primul rând, o problemă de comunicare cu divinitatea, cu Foarte exteriorul, corect. cu Foarte apropiații, cu... și evident că încep să se blocheze diverse toxine, nu se mai elimină. Wow. Deci, wow. în primul da. rând, faceți comunicare cu acești oameni. Categoric și învăț cum să coordoneze această energie către organele afectate. Și nu se tratează doar un organ. Dacă îl doare ficatul, nu punem accent numai pe ficat. Sigur că tratăm și ficatul, dar trebuie tratat, cum spun uh, americanii, holistic. Deci tot organismul, de la cap până la vârful degetelor de da, la picioare. Aveți niște calități deosebite față de alți oameni? Probabil că exersez foarte mult. Nu, în sensul că atunci când vorbiți de energia pe care o transmiteți, da. asta o transmiteți practic cu ajutorul palmelor, nu? Da, cu ajutorul palmelor, dar uh, sunt și alte tehnici de obținere a energiei. Sunt tehnici speciale de Adică în sensul că dacă da. eu vreau să vă verific că sunt Toma necredincios, o da, aveți, pun, uh, se simt o energie se pe simt. care o... Adică omul poate să vadă la prima întâlnire că nu există ceva acolo. Omul ăsta chiar are un har, cum se zice. Aveți pe cineva chiar în televiziunea dumneavoastră căruia i-am făcut tratament și vă poate confirma. Da, nu am știut, da? Da. Domnul Andy. Aha. 
Da. Un om din tânărul ăsta de 90 de ani, nu? Păi ce să mai faceți la 90 de ani? Nu are 90 de ani. are 90 de ani, așa am crezut că are 90 de ani, am înțeles. Da, interesant. Bun, ideea e că ce facem cu oamenii care... Pentru că eu cred că faceți și un oarecare sau chiar un diagnostic, nu? În momentul în care întâlniți un asemenea pacient se simte zona care este dezechilibrată energetic, deci corpul uman... Să stați are... mai departe de mine, vă rog frumos, că nu vreau să... Eu nu vreau să știu, da? Așa spun foarte mulți români. Dom'le, nu vreau... Mă duc la doctor când am metastază 4. Până atunci nu vreau să știu. Foarte, foarte Cum corect. Cum vindecăm Mă bucur că mi-ați pus această întrebare sau ați ridicat această provocare, pentru că foarte mulți români nu au auzit de prevenție. Da? Și suntem în urmă, de exemplu, America de foarte mult timp a pus problema prevenției. De ce să ajungă în fază terminală, cum am spus, de ce să nu prevenim? Și atunci Reiki și toate aceste tehnici, atingere cuantică și celelalte, reflexoterapie, acupunctură fără ace, vin să prevină o astfel de situație. Sigur că trebuie să mergem la consul la medic, Doamne ferește. Și un chirurg e întotdeauna de, de ajutor. Dar eu fac parte din uh, partea de prevenție și am să vă mai dau o veste foarte bună. În America, uh, fiind practic țara cu cei mai mulți practicanți de Reiki, s-au convins că are efecte foarte bune Reiki. Și sunt spitale de stat care angajează practicanți de Reiki. Înainte să intre în operație, se face tratament pacientului. După ce a ieșit în, din operație, recuperă din nou. Și au spus specialiștii nu știm să, devon, să demonstrăm științific cum funcționează acest Reiki, dar dacă este benefic, de ce să nu-l folosim? Interesant. Acum vreți să vă spun ceva. Toată lumea se întoarce cum să spun, invers. Pentru că eu n-am, n-aș fi crezut acum 10 ani că un laureat al premiului Nobel pentru medicină va veni, să spun, acum de curând, că până la urmă toate bolile pot fi prevenite printr-o alimentație sănătoasă și printr-un uh, spirit curat. Foarte corect. Da. Foarte adică corect. omul ăsta practic uh, a început să fie hulit pentru că toată industria farmaceutică a zis, aoleu, am încurcat-o. Nu o să dea faliment industria farmaceutică. O să aibă clienți mereu. Nu, da, omul e hulit. Îl, îl, îl le cam e frică, le mulți. e frică. Le e frică pentru că a spus, dumne, de fapt totul pleacă de la alimentație și de la spirit, da? Cum trăiești dacă ești toată ziua negru de supărare știu eu câțiva la antena 3 ce să facem? E complicat adică nu, nu-i văd uh, bine pe da. mulți de acolo uh, Care credeți acum? Aveți un contact cu foarte mulți români da. Cum îi vedeți pe români? Care, care sunt, să zicem trăsăturile românilor care vin la dumneavoastră? Care sunt principalele caracteristici pe care le depistați? Păi românii încă au rămas optimiști, dar vin totuși destul de mulți români cu stări de depresie și unii nici măcar nu sunt conștienți de... Legate de ce? De aceste depresie? Legate de tot ce îi înconjoară, pentru că au tot fel de griji. Și grija zilei de mâine, grija banilor, grija serviciului, grija chiar mersului pe stradă. Sunt agresați pe trecerea de pieton când traversează, de șofer și așa mai departe. Deci totul este un stres și atunci le consumă foarte mult din energie. Dar sfatul meu este primul lucru când se duc dimineața și se uită în oglindă să spună, te iubesc. Pentru că România a uitat să se iubească pe sine. Nu este egoism. Este pur și simplu a avea grijă de tine. E de vreodată, nu suntem obișnuiți. Noi suntem parcă din altul alat. Mă vedeți pe mine dimineața să mă uit în oglindă să spun, te iubesc. <laughs> nu e, nu se merge. Po- o, totul se da. poate învăța. Totul se poate învăța. Să mă uite așa în cameră să spun, te iubesc. Îți dă încredere. Că... Îți dă mai multă încredere. Iadim. Pentru că o spui de față cu tine. Acum sunt mulți telespectatori, dar e vorba de fiecare individual. De fapt, ideea care e? Ideea e că poate alții pot folosi alte termene. Ești tare, ești cel mai bun, Așa ești e. Gigi Duru. Deci e nevoie ca oamenii să se îmbărbăteze singuri și să fie conștienți de forța și puterea care există în ei. Asta Doar este... că ea nu e folosită, nu știu să o folosească. Asta este îmbărbătarea mentală, dar nu este de ajuns, pentru că mental, într-adevăr, gândirea pozitivă de care se scrie tot timpul este bună, dar mai e nevoie și de curățirea subconștientului. Și acel lucru, dacă vreți, se poate curăți și printr-un spirit curat, cum a spus domnul din Statele Unite, dar și prin metodele care le ofer eu.
Cum te curezi de tot ce e negru în tine așa? E supărat că n-ai o slujbă, e supărat că nu-ți primești bani, e supărat că uh, Gigel care fură de dimineața până seara nu-l prinde nimeni și și-a ridicat două vile și două ferariuri uh, pe care le parchează direct pe terasa de la etajul 2. Cum te curezi când ești invadat și atacat zilnic de toate aceste... Uh, Mizerii, toate aceste zgomote, bruiaje, poluții, polu poluări. Poluări, poluări. Da, 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 da așa. Da. Ce se întâmplă? Important este ca ei să evite acele situații negative. Pentru că și o Dar parte. Dacă ești pre... bombardat de dimineață, zici, dacă te-ai trezit dimineață și ai dat drumul la televizor sau la radio. Deja ești bombardat. Păi învăț să-și facă și protecție la cursuri, dar asta e partea, partea a doua care se învață la cursuri. Important este să caute totuși să selecteze televiziunile care arată lucruri mai pozitive, cum este televiziunea Nașul, și să citească cărți pozitive. Pentru că oamenii au uitat să citească acele cărți pozitive. Deci în ziare numai negativități sunt trecute. Știri de, de la ora, ca acum pe toate canalele, da. indiferent de oră, să dau tot ce înseamnă negativ, atât în țară cât și internațional. Deci, să practic, ar să... trebui, în primul rând, și... primul rând, să ne protejăm. Categoric. Să vedem ce ne deranjează. Da. Dar oare lucrurile astea care ne deranjează, dacă le eliminăm, spuneți că e suficient sau e bine? Adică e bine? Trebuie sau să... poate că ar fi util să știu toate aceste mizerii? Este util să fii informat. Am înțeles unde bateți. E important. Pentru că presa, evident, trebuie să-și facă datoria. Dar să caute totuși să selecteze sau să nu se încarce atât de tare cu, cu toate știrile negative. Plus că sunt... At, sunt atacați inclusiv la serviciu sau cum ați spus este o problemă de educație încet, încet trebuie să intrăm și noi în rândul țărilor civilizate am contacte și cu Franța și Germania și acolo oamenii se duc de plăcere la serviciu, nu vine nimeni să le bage strâmbe sau colegii nu se șicanează este absolut de, detașare acolo e o diferență foarte, foarte mare și ar trebui să învățăm și noi să vedem că ei sunt un pic în fața noastră sau un pic mai mult și să căutăm prin comportament să fim și noi mult mai pozitivi, să ne respectăm unii pe alții. Știu, aici e drama, că noi, noi am trăit în lagăr 50 de ani și când am crezut că evadăm din lagărul ăsta în 89, am realizat după mulți ani că suntem cam în același lagăr, doar că e vopsi gardul acum, îi spune altfel. Și atunci problema este că noi avem multe drame ale prizonierului, adică Așa este. ca pușcăriaș, viețaș în România, ce șanse ai să ai parte de o vindecare, de o terapie corectă când... Repet, cât stăm la cursuri? O oră? Cât se stă la un curs? Se stă în funcție de... Stau două ore la curs, dacă când plec 3, de la 4, curs... 5 ore și mai mult. Da. Chiar dacă acest curs e o oază, eu mă întorc în pușcăria anumită România. Da, da, te, te întorci mult mai pregătit pentru că ai deci, poate, metodele să lupți, de protecție. Trebuie să lupți cu această pușcărie, nu să o trebuie, iei trebuie ca să, atare. Trebuie să lupți și să fii optimist pentru că lucrurile până la urmă se vor schimba. Toată lumea dă vina pe, pe conducător și e corect să dea vina. Dar dacă din ce în ce mai mulți români ar fi din ce în ce mai sănătoși și din ce în ce mai pozitiv să schimbe modalitatea de gândire, automat și cei din fruntea țării vor, vor trebui să țină cont de aceste lucruri. Deci, Știți cum este? Fiecare popor, de jos în sus, exact, de sus. fiecare popor își are conducătorii pe care îi merită. Să, încer, să, să căutăm uh -huh. să schimbăm lucrurile. Uh -huh. încet, Am o încet. propunere. De seară când termin și eu programul artistic aici, da. putem să mergem la casa poporului, să încercăm o terapie pe zidurile de acolo, ca aștia când ajung în Parlament, fără să știe brusc zidurile să îi radieze, să îi facă mai buni? Se poate face, bineînțeles. Se poate face și este recomandabil să fie mai multe persoane pozitive în acel grup. Apropo de chestia asta, mă bucur că a spus treaba asta, revenind la metode efective de terapie, există în Canada un grup de 4-5 persoane care pun uh, mâinile pe persoana afectată și au reușit să vindece uh, metastază gradul 3, deci cancer. Repet, eu nu promit vindecarea, dar vă spun ce au făcut alți colegi din Canada. Și se poate, pentru că a spus că să mergem în grup la Casa Poporului să-i facem terapie. Exact, iată efectele către o persoană 
practicanți de Reiki. Asta există 4, și în da. creștinism. Există grupuri de rugăciune, nu? În momentul în care uh, există apeluri publice în care se spune oamenilor, dumne, hai să ne rugăm acum pentru papa, că e bolnav. Și, și e foarte da. real. Da. Nu, nu e nimic... Uh, bă, doar că la Casa Poporului cred că ar trebui să fim mult mai mulți, că acolo sunt multe e uh, duhuri negre și multe spirite Uh, și asta vreau să vă întreb de curiozitate aveți vreo explicație cum într-o țară cu atâția oameni talentați, cu har campioni uh, artiști uh, campioni, olimpici uh, chiar oameni, cum să spun chiar suntem o națiune frumoasă așa, suntem. să avem parte de o asemenea clasă politică Pro... undeva e ceva e o ruptură Vreți să intrăm în subiectul ăsta? Eu, eu este, cred că v a spus este, întrebarea este, asta. Este, este și o mică vină a poporului român, dar se poate remedia. Mie îmi place să privesc lucrurile optimist și să le spun tuturor participanților la cursurile mele că se poate și le și demonstrez atât logic cât și intuitiv că se poate. Pentru că trebuie să ne folosim ambele emisfere. Da? Și logica și intuiția. Și emisfera stângă și emisfera dreaptă. Și se poate rezolva treaba asta. Dar într-adevăr există să-i spunem o karmă a României. Undeva s-a greșit în trecut și este o, ceva de plată acum. Sunt de acord. Karma fiind soartă, da. a datorie. Din ce ați citit din lecturile dumneavoastră, bă, poate, nu știu, vă întreb, ați citit despre, zicem, trecutul ăsta al nostru, cu energiile de aici, din această zonă, cu dacii, da, cu centru spiritual, am cu... Citit. Credeți în aceste teze, să-i spunem? Nu cred, sunt absolut convins. Este cu siguranță că a fost ceva foarte real aici și sunt absolut convins că au fost chiar universități zalmoxiene. Dar ele s-au distrus în momentul invadării de către legiunile romane. Foarte interesant. Da. Mi-a mi spus foarte mulți străini. Da, domne, am fost sus pe bucegi la nu știu unde, domne, simți energia, simți, n-am avut timp că m-aș duce și eu să mai simt din când în când un pic de energie măcar să o pot povesti aici ca, ca un reporter este, este adevărat și mă bucur că există un turism format și vin oameni care simt și cred în aceste energii și vizitează vârful omul și toată zona respectivă este energizată, pentru că de desubt se pare că există ceva deosebit. Se pare că a fost mm -hmm. ceva ca un centru, ca un spital, cristale. Există ceva. Cu siguranță. Dar, sigur, e greu de demonstrat pentru că nu putem săpa acolo. Dar sunt foarte mulți oameni care percep zona cu ceva special acolo. Care sunt cei mai buni pacienți? Cei mai buni pacienți sunt cei, cei care... Cei mai receptivi, da. cei mai care se vindecă mai repede. Cei mai buni pacienți sunt cei care respectă cei trei piloni. Cei trei piloni sunt următorii. Credință în Dumnezeu, credință în tehnica pe care eu o aplic și credință în terapeut, adică în mine. Eu când eram copil am citit Biblia și, și acum ați minte cum apare acolo, apare în versete că vor veni spre sfârșitul lumii mulți proroci mincinoși. Eu nu sunt. Mulți vindecători mincinoși. E, aici e întrebarea, cum putem un simplu om, cetățean, ca mine, n-am studii medicale, să-mi dau seama când un terapeut este cu adevărat terapeut și altul este scroc. Pentru că oamenii când sunt disperați, sunt merg în foarte multe locuri. Adică nu merg într-un singur loc, fiindcă nu mai au încredere sau fiindcă timpul nu le mai permite să riște pe o singură carte. Și atunci încearcă să meargă la mai mulți terapeuți. Cum, cum îți dai seama că un om uh, îl simți? Îl uh, vezi imediat anumite ameliorări? Eu îl simt pe cel care crede și este capabil mm. să meargă mai departe. Iar persoana respectivă, eu la, îi ofer un tratament gratuit ca să se convingă că se poate. Da? Și dacă nu este convins, nu merge mai departe cu mine. Și atunci nu sunt excroc. Da? Tot, Iar Iisus, pe... nu. Da, Tot spun. Iisus spune în Biblie că bă, va lăsa multor oameni de pe acest pământ haruri și daruri de vindecare. Da. Credeți că sunteți unul din acești oameni? V-ați gândit la asta vreodată? Cred că sunt mai mulți în România, nu numai eu. Dar nu, eu dar sunt adică într-adevăr. Așa o vedeți ca pe un har de la Dumnezeu sau 
Cum, cum o simțiți? Eu simt că foarte mulți români sunt în dezestrăți ca și mine și că pot face și ei același lucru. Există într-adevăr ceva care m-a, în, m-a determinat încă de când eram mic. Asta Pentru vreau că, să vă da. întreb. Ce s-a întâmplat? Când erați mic, ce ați descoperit? Când eram mic am descoperit că de frumoasă este Biblia pentru că bunica mea îmi citea din Biblie și practic bunica mea a fost... Asta prim... e o rețetă, putem să o dăm acum, Ca... românilor. Citiți copiilor mici din Biblie. Că dacă citești cu fița roșie sau albă ca zăpada, eu săream pasaje când citeam poveștile astea, pentru că nu poți să spun unui copil că vine vânătorul și cu cuțitul vrea să-i scoată inima. E un pic șocat. Da. 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 Am să le recomand să citească în principal, cum zic eu, Biblia Leneșului pentru cine nu are timp, că nimeni nu mai are timp în ziua de azi. Deci să citească cei patru evangeliști și apoi Corinteni, Bun, și vă citea FSN, bunica Romani. Biblia, da. v-a plăcut, sigur, sunt povești extraordinare. A fost primul meu maestru. Da. Uh-huh. Primul meu maestru a fost bunica mea, pentru că a știut să-mi selecteze de acolo lucrurile cu adevărat folositoare, pentru că ați văzut că Biblia este mare și mai ales prin Noul Testament sunt tot felul de lucruri greu de înțeles. Citiți Noul Testament și dacă există o persoană cu adevărat, cu har, cu înțelepciune care știe să uh, explice Biblia, evident Bun, e și benefic. Și eu pot seama să, la un moment să dat să în tinerețe explic. că aveți aceste, acest har sau abia după ce ați studiat terapia Reiki? Mi-am pus întrebarea, la fel ca și Mica Osui, cum reușea să vindece Domnul Isus. Și m-a, m-a fascinat treaba asta. Mi-aduc aminte când am reușit să citesc singur, uh, mi-am adus aminte de ce îmi citea bunica și efectiv simțeam, de câte ori citeam acele miracole cu vindecare, simțeam în interiorul meu ca o căldură, ca o energie. Și am simțit foarte multă rezonanță, foarte multă uh, empatie cu cu aceste vindecări care le-a făcut Domnul Isus Hristos. Și am văzut apropo de treaba asta, că pe televiziuni, din ce în ce mai puțin se pronunță cuvântul Isus Hristos. Ceea ce consider că e o lipsă. Prea multă negativitate. La dumneavoastră se mai pronunță, am observat. Da, nu, cred că e multă prostie. <laughs> deci nu. Bun. Ce spuneți colegii? Deci mai putem să stăm, da? Bun. A, așa. Lumea, sigur, v-a întrebat și trebuie să vă întreb și eu, de unde Prosperio? E un nume care nu, probabil, nu l-ați avut la naștere. Nu l-am nu. avut la naștere. Nu. Este, este un nume spiritual. Este numele meu luat împreună cu maestra mea și este un nume care înseamnă, sigur, și prosperitate, dar înseamnă și omul care aduce speranța, pentru că e pro-speranță. Pro, Am înțeles. Dar de ce trebuie să ai... Uh, asta cu maestrii e puțin necunoscută și puțin da. uh, 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 poate ciudată pentru noi românii. Uh, maestru se spune din cauza că așa a plecat pe sistemul de, pe care l-a creat Mica Osui, maestru de Reiki și atunci deci s-a are, perpetuat mai departe. Are legătură cu tradiția japoneză. japoneză da, uh-huh. da. În Japonia uh, studenții, eu le spun studenți românilor, dar în Japonia se spun discipoli. Dacă eu le spune discipoli, s-ar părea un pic ciudat și atunci le spun Ce? studenți. Se crede Isus. Da, da. da. Ce fel de oameni vă caută? Tineri, adulți, vârstnici? Absolut toate vârstele și m-am bucurat să... Bun, dar unde, și... unde se vede că e căutarea așa? Cea mai mare, cel mai mare segment este între 30 și 50 de ani, cam aici. Deci 30, se adună 40, cam toate 50. problemele. Da. da. Pe Pentru la 70 că... încep să nu mai ai atâtea probleme. Da. <laughs> Foarte... Sunt... Da, da. De ce credeți că oamenii au sau încep să aibă probleme la 30 de ani, la 40 de ani? E ceva ce de mult mă frământă. De ce nu mi se dau toate problemele la 70? Da. Pentru la 80. Că nu le rezolv, măcar bun, ok. Dar de ce mi le dai la 20? De ce mi le dai la 25, la 30? La 20 ești încă destul de puternic. mai te mai ajută părinții? Da, fetele sunt cu venele după ele, cu lama de bărbierit. Dar de... mai sunt încă părinții care îi susțin. Cam la 30 de ani persoanele, bărbații, se căsătoresc. Și în momentul în care se căsătoresc, e un eveniment fericit, sigur. Dar este și un punct de stres. Și apoi urmează responsabilități. Și dacă nu merge vine, evident că deci apar că atunci, mici depresii. Atunci te întâlnești cam cu to- toate problemele posibile pe la 30 de ani. Cam așa. 
aproximativ. Ați avut și cereri inedite, așa ca să b- b- mai stărnim da. niște zâmbete? Da, da. Să da? le spun neapărat viitorul lor. Să le spun punct cu punct viitorul. Și le spun, mă bucur că a spus această uh, întrebare sau această... Ei uh, își construiesc singur viitorul. Sigur că pot să-i îndrum, pot să le spun mici probleme, pot să îi ghidez, dar viitorul și construiesc singur și atunci eu îi ajut să-și construiesc un viitor mai bun. Sigur că există și o ursită, foarte multă lume crede în chestia asta cu ursita, domne spune în care e ursita, care e viitorul meu, pentru că nu, eu n-am ce face. Nu e chiar așa, pentru că pot să... există un drum, dar cum? pot să, să ameliorez. Asta e întrebarea. Cum faceți să mergeți totuși pe bârna asta foarte îngustă, fiindcă oricând puteți pica în zona aceea uh, gri a vrăjitoriei, a... Uh, cum reușiți să evitați capcanele astea? Eu țin legătura foarte strâns cu elevii mei, cu studenții mei și în momentul în care au probleme, oricum la curs le spun să mă sune. În momentul în care au probleme mă sună și îmi spun ce uh-huh. au întâmpinat greutăți în viață adică, și îi ajut. Nu altceva să nu trebuie. E ceva în toată această terapie, în afara creștinătății? Nu, care din nu ține, care din nu. contră, din contră. Pentru că japonezii nu sunt toți nu creștini. Sunt, nu sunt creștini, da. dar e, meritul lui Mikao Sui, acest japonez minunat, este că a predat pe acel seminar creștin și a căutat viața lui Isus. Și tot ce înseamnă Reiki, sigur că sunt și tehnici japoneze, dar interesant este că Reiki a prins cel mai bine în țările creștine, în Statele Unite, în Germania, în toată Europa. Țările creștine a prins foarte, foarte bine. De ce? Tocmai pentru că Mica Osuia a studiat viața lui Isus și felul în care făcea acele vindecări. V-ați gândit vreodată să vă faceți preot? Nu m-am gândit mm. să mă fac preot. Cred că îmi stă bine ca terapeut, îmi stă bine ca maestru Reiki, cred că sunt făcut pentru a preda cursurile acestea de atingere cuantică, de tot ce este ce legat de medicină. Ce atingere cuantică? Atingerea cuantică este o atingere specială, sunt anumite tehnici de respirație, se fac meditații pe culori, pe ceacre, se încarcă energetic și se poate trata prin direcționarea, direcționarea energiei toate organele interne. Dar, în plus, se poate încărca energetic mâna și se face o atingere specială care poate pune în ordine scheletul uman. De exemplu, avem o deviație pe coloană și sunt destule persoane care au coloana strâmbă. Cu Colegul meu de 80 de ani, asta avea? Nu are 80 de ani, are în jur de 50, am înțeles, sau 45. 50? 45, 50 are. Domnul meu arată de 80, așa după cum îl văd. Glumesc. Ia întrebați-l colegii pe domnul Andy dacă l-a ajutat să dacă a fost să simte mai bine așa, ca să fiu gelos pe el și eventual mă înscriu și eu, da. Și foarte interesant este că organismul are, în urma acestei atingeri, organismul are capacitatea să se autovindece. Deci îi se transmite informația necesară și în timp de câteva săptămâni, maxim câteva luni, se îndreaptă coloană. Da, sunt, am avut invitați, sigur, am avut invitați de toate culorile și toate felurile la Nașu, pentru că așa am pornit emisiunea, să, să fie un univers în care să avem și oameni veritabili, și escroci, cum să spun, să prezentăm viața așa cum este ea. Da. Să nu cenzurăm, pentru că oamenii trebuie să știe că există pe lumea asta de toate. Dacă vreți, am fost, nașul a fost un fel de grădină zoologică, așa, care vedeai tot felul de animale, să zicem, personaje. Întrebarea mea este că l-am dat, spuneau niște invitații acum câțiva ani, să uitau la mine așa și l-am dat zi, nu știu, e ceva, trebuie să mă internez. Și nu, dar zice, văd în jurul tău culorile. Aura. Da, aura și mai zis, albastru, mov și vedeau așa mai multe straturi. Da. Asta o puteți identifica pe fiecare pacient să vedeți o aură? Adică o simțiți, o vedeți? Cum se procedează? Se poate vedea aura, se poate lucra pe baza informațiilor care le dă aura. Iar vestea bună este că Reiki nu lucrează în aură și lucrează din interior către exterior energizează organele interne și nu este periculoasă. Este o metodă non-invazivă și nu poate uh, 
recepta pacientul acele energii negative. De ce? Pentru că energia vine de sus, curată, perfectă de la Dumnezeu, intră prin ceacra capului, intră prin cap, se scurge prin mâini și se duce către pacient. Și atunci nu are ce să-i să provoace probleme. Și mai am o veste bună. Aura, nu v-au spus acei oameni, oameni, aura se poate schimba la oameni de la o oră la alta sau și de la un minut la altul. Deci dacă acum sunteți obosit, iar vă duceți și vă culcați, peste o oră sau trei ore sau 12 ore, depinde cât dormiți, veți avea altă aură, mult mai bună. Deci nu intrați în panică dacă vă, vă spune cineva, ai aura cu probleme. Mm -hmm. Sigur că există și aure pe care -a, au fost atacate, dar se rezolvă. Deci, încă o dată, tot ceea ce faceți dumneavoastră se înscrie în, pe culoarul creștinătății. Nimic. Da. Pe lângă... Da, să aibă încredere că nu îi duc pe alte tărâmuri ciudate. Da. Și nimic am, am credință în nimic satanic. O să am, o să am probleme Dumnezeu. cu finul meu preot, care o să-mi spună că e un preot extraordinar. Am să vă dau o veste. Sunt foarte mulți preoți care practică Reiki. Cred că mulți practică fără să știe. E posibil și asta. Pentru că un preot cu har și un preot așa cum trebuie să fie fiecare preot, are și el har de la Dumnezeu să vindece, să... Categoric. Să elibereze oamenii de spaime, de temeri, să-l facă pe român să se simtă bine. Cine? Au și colegul meu, producător, a zis că are așa ceva. Și au Înseamnă că mâine îl pierd, nu mai lucrează la Nașul. Vin oamenii și mi-l transferă la Real Madrid, cred că. Bun, mulțumesc mult pentru prezență. E interesant, repet, până acum ceva ani, luam în bășcălie multe asemenea terapii. De la o vârstă încolo, cum spunea Cristian Țopescu, prietenul nostru, dacă după 40 de ani te-ai trezit și nu te doare nimic, înseamnă că ai murit. Deci, de la o vârstă încolo, probabil că îți pui mai multe întrebări și îți cauți mai multe răspunsuri, dar știi ce lipsește tuturor? Lucru în echipă. Eu sunt absolut convins că dacă s-ar lucra în echipă preoți, terapeuți, psihologi, medici, s-a lucrat în echipă, s-a rezolvat atunci abia, aș spune, că minunile ar fi, ar fi ca ciupercile. Eu sunt deschis pentru lucruri în echipă, de asta v-am dat și exemplu celor din Canada, care lucrează în echipă și au avut da. rezultate excelente. Da. Eu apropo sunt deschis de asta, și pentru medici și pentru Apropo de asta, persoană. să știți că asta fac cei de la Anadolu. Ah, Mâine seară chiar o să discutăm despre asta, interdisciplinaritate. Pentru un caz... Eu am văzut cu ochii mei, la ei acasă, cum se strâng la o masă 10 specialități, dacă e nevoie, pentru a analiza un singur caz. De la nutriționist până la psiholog și așa mai departe. Adică nu e, dacă omoare cancer, nu vine numai chirurgul care decupează, da? Bun. Luăm o scurtă pauză, dar nu v-am spus, știți cine sunt eu? Dumnezeu. Eu sunt cetățean european și am drepturi, da? Deci... Da, cel care a făcut această campanie, pe care eu am luat-o la mișto și bășcălie, dar care și că prinde. De asta spun, reclamele întotdeauna trebuie bine analizate de specialiști, pentru că de multe ori o reclamă care poate nu ne place sau poate ne, ne, ne șochează, poate avea rezultate benefice pentru o societate. Sorin Mierlea este președintele Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România. Mamă, zici că este președinte de multinațională și titulatură. Bine, și eu sunt Nașu, președintele tuturor românilor care uh, se uită la Nașu și care se vor uita vreodată la Nașu și care sunt și sănătoși și cu bani și credincioși, publicitate.